असलम बॉयज एंड गर्ल्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एस पी आर का करंट इशू कौन सा जी क्राउड फंडिंग एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ठीक है रिसेंट करंट इशूज में से एक है और इम्पोर्टेंट भी है आपके आने वाले एग्जाम्स में ये आ सकता है ठीक है अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ क्राउड फंडिंग पहले क्राउड फंडिंग एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहले हो चुका है लेकिन क्राउड फंडिंग एंड इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आज की तारीख में नहीं हुआ इन फ्यूचर ये हो सकता है और कभी भी हो सकता है और ऐसा नहीं है कि करंट इशू का क्वेश्चन एक दफा आ गया तो दोबारा नहीं आ सकता दोबारा भी आ जाए तो सबसे पहले क्राउड फंडिंग क्या है Crowd funding is the funding of a new startup or project by collecting cash from a variety of individuals, entities, often via the internet. ठीक है क्राउड फंडिंग क्या है फंडिंग है नए स्टार्टअप यानी कि न्यू बिजनेस या नए प्रोजेक्ट के लिए जब पैसे इकट्ठे करने होते हैं फ्रॉम वराइटी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी कि भाई हमारा बिजनेस है ठीक है लेट्स से कंपनी है जी ए बी एप्पल कंपनी है जी हमारी अब हम लोग ए को कांटेक्ट कर रहे हैं बी को कांटेक्ट कर रहे हैं सी से फंडिंग ले रहे हैं ठीक है या फिर किसी दूसरी एक्स वाई जी कंपनी से फंडिंग लेने के लिए कर रहे हैं तो वाया इंटरनेट कांटेक्ट वगैरह कर रहे हैं और उनको अपना आइडिया पिच कर रहे हैं उनको दिखा रहे हैं और फिर उनसे फंडिंग लेने की कर रहे हैं ये क्या है क्राउड फंडिंग है क्राउड फंडिंग हमारे पास आ, के चार तरीके पाए गए एक तरीका क्या है इक्विटी बेस क्राउड फंडिंग इक्विटी बेस्ड अप्रोच इज टारगेटेड एट इन्वेस्टर्स हुव शेयर इन द न्यू कंपनी इक्विटी बेस्ड अप्रोच क्या है वो अप्रोच है कि टारगेट करें इक्विटी अप्रोच बेस्ड अप्रोच क्या है कि टारगेट करते हैं नए इन्वेस्टर्स को जिनको कंपनी में शेयर्स मिलते हैं लेट से मैंने उनको कहा कि भाई मुझे 100,000 दे दो मैं तो मैं टेन परसेंट इक्विटी दूंगा ये क्या है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंड फिर क्या डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग करते हैं With debt-based crowdfunding, a contributor makes a loan to a business that's looking to crowdfund, with the intention of subsequently being repaid with interest. Debt-based crowdfunding क्या है कि contributor जो है यानी वो आपको एक loan दे देगा business शुरू करने के लिए यानी कि भाई different individuals हैं let's say A, B, C, D, E, F, X, Y, Z या फिर कोई company है X, Y, Z जी ये सब मिलके डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल या एंटिटीज मिलके आपको लोन दे रहे होंगे और उसके बदले वो आपसे क्या चाह रहे होंगे कि आप उनको इंटरेस्ट दें और उनका लो, लोन रीपे, रीपे करते हैं चार साल बाद पांच साल बाद दस साल बाद वट जो भी कॉन्ट्रैक्ट है फिर हमारा है रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग दिस इन्वॉल्व Specific items, rewards to contributors before the launch of a new project, product, or business. A reward-based campaign isn't generally targeted contributors who are looking to profit from their investment, but at those who want to own a new product. क्या मतलब जी? Reward-based crowd funding ये कि भाई उस आप लेट से एक कार ने कार बनाई इलेक्ट्रिक कॉन इलेक्ट्रॉनिक कार बनाई ठीक है आपने कहा यार मैं इलेक्ट्रॉनिक कार बना रहा हूँ जिस जो कि दस रुपए में पूरी चार्ज हो जाएगी और आप दो सौ किलोमीटर चलाओगे ये वो उसने कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्त है मैं करता हूँ फंडिंग हमने कहा आप क्या लोगे इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग कर रहे हो तो उसने कहा नहीं आपने कहा फिर डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग कर रहे हो उसने कहा नहीं कहा फिर मैं बोला प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले इसकी जो पहला प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ये प्रोडक्ट आप एज एन रिवॉर्ड मुझे दे दें यानी कि इसका एक यूनिट मुझे दे दें मेरे पैसे पूरे हो गए मुझे और कुछ नहीं चाहिए ये है रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग उसके बाद क्या है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग
contributors make donations to a project or company and may receive existing rewards in return some forms of donation based crowdfunding don't involve any sort of reward as donors wish to contribute to further a particular cause ab donation based kya hai ke bhai आपने डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को भाई इंटरनेट करा कि भाई यार मुझे डोनेशन दे दो मैं एक मस्जिद बना रहा हूँ और तुम मुझे आप उसके लिए डोनेशन वगैरह दे आपने बाय इंटरनेट डिफरेंट इंडिविजुअल्स को या कंपनीज को कांटेक्ट करा उनको आपने आइडिया पिच करा ये मस्जिद बनेगी इस इलाके में बनेगी इतने लोगों की कैपेसिटी होगी ये फैसिलिटीज होंगी लोगों के लिए जो कि नमाज रोजे के लिए आएंगे तो लोगों ने कहा अच्छा ठीक है हमने कहा जी आप क्या लेंगे इक्विटी शेयरिंग लेंगे उसने कहा नहीं आप मैं बोला फिर डेट बेस्ड क्रॉप फंडिंग होंगे उसने कहा नहीं हमने कहा ठीक है रिवॉर्ड क्या लेंगे मैंने कहा वो भी नहीं हमने कहा फिर मैं बोला बस मैंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिए एक कॉज थी दिन मैंने उसके लिए खर्च कर दिए ये क्या है डोनेशन बेस्ड क्रॉप फंडिंग आगे बढ़ते हैं जी अगर क्राउड फंडिंग को आप कंसीडर करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट तो ये विद इन आई एफ आर एस नाइन आई एफ आर एस नाइन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आएगा ठीक है अगर ये डेट इंस्ट्रूमेंट आप कंसीडर करते हैं तो क्या आएगा जी आई एफ आर एस नाइन में आएगा अगर कैपिटल इश्यू हो रहा है जैसे कि इक्विटी शेयरिंग के ऊपर बात हो रही थी तो वो आई एस थर्टी टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन में आ जाएगा ठीक है अगर क्राउड फंडिंग कैंपेन में जो है वो रिवॉर्ड्स वाला सीन आ रहा है कि जी वो प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले एक यूनिट या दो यूनिट मुझे दे देना ये हो जाता कर देना तो ये आएगा रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स ठीक है और अब आपने ये देखना है कि रेवेन्यू कब रिकग्नाइज होगा तो आप उसके लिए हर परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन देखोगे कंपनी तय करेगी कि परफॉर्मेंस ऑब्लिकेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है कंट्रोल ऑफ द गुड और कस्टमर को सेटिस्फाई होने के टाइम पे हो रही है अगर एक या एक से ज्यादा आई एफ आर एस फिफ्टीन का क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो कंपनी रिकग्नाइज करेगी रेवेन्यू ओवर टाइम अगर कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है तो कंट्रोल ट्रांसफर होगा कस्टमर को एट द पॉइंट इन टाइम और अगर कंपनी रिकग्नाइज कर रही है रेवेन्यू को एट पॉइंट इन टाइम तो और या फिर कंपनी जो है वो रीजनेबली मेजर नहीं कर सकती कि क्या आउटकम होगा कितनी कॉस्ट लग रही है वगैरह वगैरह परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई टाइम तो जितनी कॉस्ट लगी है उतना रेवेन्यू रिकग्नाइज आप कर लें ठीक है जी फॉर एग्जांपल ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एक्स नाइन बर्नेट कंपनी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ क्राउड फंडिंग कैंपेन टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ अ New racing bike, the Kraken Company. They made a short film with famous cyclist, which set out the guide uh, qualities of the Kraken bike and posted on the pedal starter crowdfunding platform. Okay. Campaign raised thirty four million on which pedal starter charged seven percent commission. Contributors to the crowdfunding campaign were promised a reward of one Kraken bike for every four thousand dollars. contributed at the financial year end of 31st december x9 burnet company had manufactured only 15 crack and bikes at a total cost of 240000 but none had been delivered to contributors there was some doubt as to the capability of the company to develop manufacture and deliver the bikes promised but burnet company sure the funding will cover any cost incurred theek hai ji to ji answer kya hai ra आई एफ आर एस फिफ्टीन रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स जो है वो हम लोग यूज करेंगे टू डिटरमाइन तय करने के लिए कि कब आपने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है तो एट थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड एक्स नाइन यहाँ पे ये तय करना है वो मुश्किल है कि क्या आउटकम होगा क्योंकि सिर्फ आपने फिफ्टी बाइक्स ही बनाई है आउट ऑफ थाउजेंड बाइक्स ठीक है फोर थाउजेंड डॉलर और फोर मिलियन डिवाइडेड बाई फोर थाउजेंड थाउजेंड बाइक्स बनेंगी और यहाँ पे डाउट है कि क्या कंपनी के पास कैपेबिलिटी है कि वो डेवलप करे मैनुफैक्चर करे और डिलीवर करे बाइक्स को प्रॉमिस कर जो उसने की थी 
लेकिन बर्नेट कंपनी के एक्सपेक्टेशन ये है कि वो रिकवर कर लेगी कॉस्ट इंकर्ड कॉस्ट इंकर्ड जो है वो क्या कहना चाहिए रिकवर कर लेगी इन सेटिस्फाइंग द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ठीक है तो वो रेवेन्यू रिकोगनाइज कर रही है टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट इंकर्ड अच्छा जी टू डे टू फोर्टी थाउजेंड प्लस टू एटी थाउजेंड का कमीशन लगा यानी कि फाइव ट्वेंटी थाउजेंड एज ए थर्टी फर्स्ट डिसम्बर एक्स नाइन बैलेंस जो है रिमेनिंग क्राउड फंडिंग अमाउंट का वो आप एक्रूड रेवेन्यू दिखाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो कि थ्री फोर एट जीरो ट्रिपल जीरो है बाकी कमीशन टू एटी थाउजेंड जो है वो पी एन एल में एक्सपेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो एक्सपेंस हो जाएगा ठीक है जी अब बहुत सारे जो एस बी आर के कैंडिडेट हैं स्टूडेंट्स हैं उनके पास ऑब्वियसली इतना टाइम होता है कि वो थोड़ा बहुत सोच सकें जब आपको स्टैंडर्ड लगे कि भाई कोई चीज जो है वो स्टैंडर्ड एड्रेस नहीं कर रहा है फिर आपने दिमाग की बत्ती जलानी है अपनी और तीन चीजें देखनी है इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है अंडरस्टैंडिंग जो कि सिलेबस में या काउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अगर कवर नहीं हो रहा तो लग, देखना है कि जी आपके का फ्रेमवर्क क्या कहता है और फिर अपनी रीजनेबल जजमेंट यूज करते हुए उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपने ट्रीटमेंट डिसाइड करनी है आ जाए जी अब ये वो एरिया है इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें बहुत सारे बच्चों की बैंड बचती है ठीक है उसमें वो स्ट्रगल करते हैं तो इसमें इसमेंचुअली आपको प्रोविजन चाहिए होता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालने का ओवर द फाइनेंशियल एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड लॉसेस जो है वो डिस्काउंट करोगे रिपोर्टिंग डेट पे यूजिंग द अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट जो कि आप डिटरमाइन करोगे एट इनिशियल रिकग्नेशन अच्छा जी अब इम्पेयरमेंट मॉडल जो है आई एफ आर एस नाइन का उसने तीन थ्री स्टेज अप्रोच आपको दी है पहली स्टेज क्या है पहली स्टेज डील करती है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होता क्रेडिट रिस्क में सिंस जो है वो पहली दफा रिकग्नाइज होते हैं और लो क्रेडिट रिस्क होते हैं एट द फाइनेंशियल ईयर एंड और इन एसेट्स के लिए 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस जो है वो रिकग्नाइज करते हैं विच मींस एंटिटी जो है वो कैलकुलेट करेगी और एक्सपेक्टेड लॉसेस इन द नेक्स्ट ट्वेल्व मंथ्स टेकन इट टू अकाउंट ऑफ रिस्क ऑफ डिफॉल्ट और कोई भी इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट होगा ऑन द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट विदाउट द डिडक्शन ऑफ डिडक्शन ऑफ क्रेडिट लॉस दूसरा अच्छा जी डील करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा क्रेडिट रिस्क का और फिर पहले वो रिकग्नाइज करेगा क्रेडिट रिस्क को जो कि अभी भी लो है लेकिन फाइनेंशियल एस ईयर एंड पे लेकिन जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्रेडिट इंपेयर अभी नहीं हुए एक्सपेक्टेड लॉसेस ओवर द लाइफ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो हम रिकग्नाइज कर रहे होते हैं लाइफ टाइम ई जिसको कह रहे होते हैं ठीक है और फिर इस पर रिस्क ऑफ क्या कहना चाहिए डिफॉल्ट इसमें देखते हैं और रेवेन्यू फिर भी कैलकुलेट हो रहा होता है ऑन ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट थर्ड स्टेज हमारी होती है जिसमें फाइनेंशियल एसेट जो है क्रेडिट इम्पेयर होता है और इवेंट्स जो है वो अकर हो रहे होते हैं डिटरमाइन कर रहे होते हैं इम्पैक्ट ऑन द एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो ऑन द फाइनेंशियल एसेट और फॉर एग्जाम्पल लाइफ टाइम ई जो है वो रिकग्नाइज होंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट होगा ऑन कैरिंग अमाउंट लेस ई सी On 1st January 2006, Lunar Company grant करेगा Skyzer Company को 5 million secured loan repayable on 31st December 2009 with an interest rate of 3 percent payable at the reporting date. ठीक है. Stage one. Okay. On 31st December 2006, there has been no increase in credit risk and the probability of the default in the next 12 months is 5 percent. अच्छा जी. Present value of the cash shortfalls expected over the life of the instrument if the default occurs in the next twelve months is two hundred thousand. Yeah, me pata chal gaye. So by two hundred thousand ka five percent le, kitna aa jayega? Ten thousand. Interest revenue five million ka three percent le, one fifty thousand. On thirty first December X seven, credit risk jo hai loan ka wo increase ho raha hai significantly. 
probability of the default occurring over the remaining life of the loan is 45 percent a present value jo hai ecl ki over the life of the loans wo kya hai 400000 lifetime ecl jo hai 180000 400000 into 45 percent 180000 the the change of 170000 jo hai wo impairment allowance ka recognize ho jayega kahan pe profit and loss mein इंटरेस्ट रेवेन्यू वन फिफ्टी थाउजेंड यह जो कि फाइव मिलियन का थ्री परसेंट है इसकी हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है फिर जी पानी <coughs> चले जी बैक टू द कितना इन द क्यूमुलेटिव इम्पेयरमेंट अलाउंस कितना है रिकोगनाइज होगा पी एन एल में फोर मिलियन इंटू थ्री परसेंट कितना आ गया वन ट्वेंटी थाउजेंड जो कि बेस करता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस लॉस अलाउंस पे ठीक है आगे चलें ट्रेड रिसीवेबल्स या कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स जो हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट नहीं आता लॉस अलाउंस जो है वो मेजर्ड होगा एट इनिशियल रिकोगशन Throw out the life of the receivables at an amount equal to lifetime ECF. As an exception to the general model, credit risk, which is financial instrument, will be low at the reporting date. Management, which will measure the impairment, will be using 12 month ECF. And if they do not assess, then there will be a significant increase in the credit risk, which has occurred. Okay. I hope it is clear from here. Uh, कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स uh, वगैरह में और uh, या मेरे व्हाट्सएप पे ठीक है मेरा व्हाट्सएप प्लस नाइन टू डबल थ्री फोर फाइव वन टू डबल सेवन डबल सेवन जीरो सिक्स है ठीक है अपना फीडबैक भी जरूर दिएगा फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में तब तक लिए लाभ